विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे सर्कल अँड कोनिक्स सर्कल पॅराबोला इलिप्स हायपरबोला चार टॉपिक आहेत क्वेश्चन एकच येणार आहे बरं का आता सीईटी सेलला पण माहिती आहे की सिलेबस जास्त आहे ओके त्यामुळे तुम्हाला जे क्वेश्चन येता येत ना ते पण इझीच विचारले जात आहेत हे लक्षात घ्या ओके पण पुन्हा तेच रिक्वायरमेंट फॉर्म्युले सगळे आले पाहिजेत मग मी एका बाजूला काय करतो सगळे फॉर्म्युले एक्सप्लेन करतो आणि एका बाजूला पी वाय क्यू सगळं सॉल्व्ह करून घेतो आणि नंतर तुम्हाला मी होमवर्क पण देणार आहे ओके आणि तो केलाच पाहिजे हे पण लक्षात घ्या आता सर्कलच्या बाबतीत जर सेंटर ॲट ओरिजिन असेल तर सर्कलचं एक क्वेश्चन येणार एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर ए म्हणजे रेडियस बरं का ए म्हणजे रेडियस ठीक आहे मग यात काय होणार ती एच केची व्हॅल्यू झिरो आहे ना तर हेच एक क्वेश्चन येणार आहे ठीक आहे पण सेंटर ॲड ओरिजिन नसेल आणि सेंटर माहीत आहे तुम्हाला म्हणजे सेंटरचे कॉर्डिनेट तुम्हाला एच के दिलेत आणि रेडियस समजा आरच आहे किंवा ए समजा तर सेंटर रेडियस फॉर्मनुसार इक्वेशन काय येणार एक्स मायनस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर वाय मायनस के ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि इक्वल्स टू आर स्क्वेअर किंवा ए स्क्वेअर नोटेशन आर म्हणजेच रेडियस आणि ए म्हणजे सुद्धा रेडियस मग हा कोणता फॉर्म आहे सेंटर रेडियस फॉर्म हे कधी सेंटर ॲट ओरिजिन असेल तर पण स्टँडर्ड फॉर्म आहे ना सर्कलचा आणखीन इक्वेशनचा तो कसा आहे बघा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाय प्लस सी आणि इक्वल्स टू झिरो मोस्ट इम्पॉर्टंट हा मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगतो लक्षात घ्या म्हणजे एक्सचा कोएफिशन म्हणजे कुणाची व्हॅल्यू टू जीची व्हॅल्यू वायचा कोएफिशन म्हणजे टू एफची व्हॅल्यू आणि सी म्हणजे तो कॉन्स्टंट मग कॉन्स्टंट प्लस किंवा मायनस असू शकतो बघा लक्षात घ्या ओके okay? मग तुम्हाला त्या दिलेल्या इक्वेशनला स्टँडर्ड इक्वेशनशी कम्पेअर करून तुम्ही जी एफ सीची व्हॅल्यू काढली की रेडियस सुद्धा काढता येते मग रेडियसचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट जी स्क्वेअर प्लस एफ स्क्वेअर मायनस सी जी स्क्वेअर प्लस एफ स्क्वेअर मायनस सी आणि सेंटरचा फॉर्म्युला कॉर्डिनेटसाठी मायनस जी आणि मायनस एफ सेंटरसाठी काय येणार मायनस जी आणि मायनस एफ आता नेक्स्ट पॉइंट मी तुम्हाला सांगतो डायमीटर फॉर्म तुम्हाला जर डायमीटरचे कॉर्डनेट दिले असते म्हणजे एक्स वन वाय वन म्हणजे एंड पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स आणि एक्स टू वाय टू तर डायमीटर फॉर्म असा असणार आहे एक्स मायनस एक्स वन लगेच एक्स वन मायनस एक्स टू ओके प्लस समजून घ्या बरोबर आहे का माझं एक्स मायनस एक्स वन आणि दुसऱ्या पॅकेटमध्ये मला वाटतं एक्स मायनस एक्स टू पाहिजे आम्ही चेक करणार आहे वाय मायनस वाय वन वाय मायनस वाय टू ठीक आहे आणि दॅट इक्वल्स टू झिरो जर असं कन्फ्युजन झालं की लगेच वेगळं वाटायला लागतं लक्षात घ्या फॉर्म्युला मी चेक करतो आहे बघा एक्स मायनस एक्स वन एक्स मायनस एक्स टू माझी चूक कशी लक्षात आली माहिती आहे का मला सर्कलचं एक क्वेश्चन आहे ना एक्स स्क्वेअर पाहिजे ना एक्स स्क्वेअर पाहिजे ना मग इथं जर मी एक्स वन लिहिलं असतं स्क्वेअर नसता आलं माझ्या पटकन लक्षात आलं मी ते क्लिअर केलं आता सगळ्यात महत्वाचं सर्कलच्या इक्वेशनमध्ये एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअरचे कोएफिशंट सेम पाहिजे तर इथं जर थ्री एक्स स्क्वेअर असेल तर इथं थ्री वाय स्क्वेअर पाहिजे तरच ते सर्कलचं इक्वेशन पण स्टँडर्ड इक्वेशनशी कम्पेअर करताना इथं थ्री एक्स स्क्वेअर थ्री वाय स्क्वेअर दिलं आहे प्रत्येकाला थ्रीनं डिवाईड करा हे पण लक्षात घ्या ओके मग आता न्यूमेरिकल्स घेऊया आपण आणि सगळे पी वाय क्यूचं अगोदर घ्यायचे आपल्याला लेंदी प्रॉब्लेम आहेत लेंदी प्रॉब्लेम आहेत लक्षात घ्या बार समजून घेण्याचा प्रयत्न करा सर्कलचं इक्वेशन दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर तर येणारच आहे लक्षात घ्या प्लस फोर एक्स मायनस सिक्स वाय प्लस इलेवन इक्वल्स टू झिरो ओके आणि डायमीटरचे एंड पॉईंट दिलेत म्हणजे सांगू का एक्स वन वाय वन दिलं आहे एक्स टू वाय टू दिलेलं आहे मग एक्स वन वाय वन त्यांनी जे दिलं आहे ते आहे ए बी आणि एक्स टू वाय टू दिलं आहे त्यांनी ते फोर थ्री आणि विचारले फाइंड ए अँड बी फाइंड ए अँड बी आता किती सोपं आहे बघा ना ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं पुट करूया एक्स मायनस एक्स वन म्हणजे एक्स मायनस ए एक्स मायनस फोर ओके प्लस वाय मायनस बी वाय मायनस थ्री आणि दॅट इक्वल्स टू झिरो ओके आता हे सगळं सॉल्व्ह करूया एक्स इन टू एक्स काय होणार आहे एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस फोर ए प्रॉडक्ट करतोय बघा मी वाय इन टू वाय वाय स्क्वेअर मायनस थ्री वाय मायनस बी वाय ओके बरोबर येणार बाबा ओ हो हो थांबा 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 मायनस इन टू मायनस प्लस थ्री बी वाय इन टू वाय वाय स्क्वेअर ओके गडबड नको करायला 
काय चुकतं मी विना कारण सगळं पुसतो बरं का मी आणि मी गडबड केली मान्य करतो आणि व्यवस्थित अरे एका ब्रॅकेटमध्ये दोन टर्म आहेत दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये दोन टर्म आहेत प्रॉडक्टमध्ये चार टर्म यायला पाहिजे लक्षात घ्या मग एक्स इन टू एक्स काय होणार सांगा एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स मायनस एक्स बहुतेक राहिलं होतं आणि प्लस फोर एक्स वाय स्क्वेअर मायनस थ्री वाय मायनस बी वाय प्लस थ्री बी आणि दाट इक्वल्स टू झिरो सर्कलचं इक्वेशन आहे ना पहिला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर एकत्र आणा ओके आता मला सांगा नेक्स्ट टर्म एक्स ची कोण आहे मायनस फोर एक्स मिळाले की त्यांच्या टर्म तर मिळाल्या ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते माझ्याकडून मिस्टेक होते थोडेफार सारखे सारखे नाहीत होते मिस्टेक लक्षात घ्या समजून घ्या याच्यातून एक्स कॉमन काढलंच पाहिजे ओके समजून घ्या एक्स कॉमन काढलंच पाहिजे आणि शिल्लक राहणार मायनस फोर मायनस ए मी तर प्लस दिला हे एक्स कॉमन काढलं या दोघातून प्लस साईन आणि वाय कॉमन काढा मायनस थ्री मायनस बी आणि आता वाय कॉमन काढलं ओके आणि कॉन्स्टंट टर्म कोण आहे सांगा शेवटी फोर ए आणि थ्री बी फोर ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू झिरो आता ऐका एक्सच्या या कोएफिशियंटला फोरशी कंपेअर करा म्हणजे मायनस फोर मायनस ए इक्वल्स टू फोर ओके हे मायनस फोर प्लस फोरचं मायनस फोर करा दॅट इक्वल्स टू ए आणि ए ची व्हॅल्यू मायनस एट येणार आहे दोन ऑप्शनमध्ये म्हणजे मला बीच व्हॅल्यू पण काढावी लागणार आहे वायचा कोएफिशियंट आहे मायनस थ्री मायनस बी त्याला वायच्या कोएफिशियंट कम्पेअर करा मायनस सिक्स मायनस 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 सगळे पॉझिटिव्ह करून टाका मग बीच व्हॅल्यू सिक्स मायनस थ्री थ्री म्हणजे मायनस एट आणि प्लस थ्री आन्सर आहे ऑप्शन ए करेक्ट आहे मायनस एट आणि प्लस थ्री ऑप्शन ए करेक्ट आहे समजून घ्या वेळ लागतोय बरं कायला वेळ लागतोय पण हातातले मार्क आहेत लक्षात घ्या फक्त डायमीटर फॉर्म आला पाहिजे आणि मी केली तशी गडबड पण करून चालणार नाही ओके मग पहिला प्रॉब्लेम एम सी क्यू एकदम इझी होती म्हणजे फार किचकट आहे खूप कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत किंवा नाही खूपच डेरिवेटिव्ह डेरिवेटिव्ह जाऊ दे इंटिग्रेशन सारखा टफ प्रॉब्लेम आहे थ्री डी लाईन सारखं पण नाही आहे सोपं आहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा सर्कलचं इक्वेशन दिलं आहे त्याची रेडियस पण दिले कॉन्स्टंट विचारलं आहे म्हणजे आत्ता सारखंच कॉन्स्टंट विचारत आहेत एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर मायनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाय प्लस के इक्वल्स टू झिरो बरं का तुम्हाला मला सांगितलं की एक्सचा कोएफिशन टू जी मग टू जीची व्हॅल्यू मायनस एटीन असेल तर जीची व्हॅल्यू मायनस नाईन हे जी आणि नाईन समजून घ्या जीची व्हॅल्यू मायनस नाईन ओके जी टू एफची व्हॅल्यू टू एफ वायचा कोएफिशन टू एफ टू एफची व्हॅल्यू ट्वेल्व आहे म्हणजे एफ इक्वल्स टू सिक्स आलं आणि सीची व्हॅल्यू के आहे मग रेडियसचा फॉर्म्युला काय अंडर रूट जी स्क्वेअर प्लस एफ स्क्वेअर मायनस सी म्हणजेच रेडियस आणि ती दिले इलेवन त्यांनी स्क्वेअर करा आता बघा स्क्वेअर केल्यावर हे रूट कॅन्सल होणार इकडं वन ट्वेंटी वन होईला जीची व्हॅल्यू किती आहे मायनस नाईन स्क्वेअर एटी वन एफची व्हॅल्यू सिक्स आहे स्क्वेअर थर्टी सिक्स मायनस सी इक्वल्स टू वन ट्वेंटी वन आता एक काम करा याचे ॲडिशन करा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते सीची व्हॅल्यू इथं के आहे बरं का बनवून सीची व्हॅल्यू कोण आहे के आता प्लस मायनस केचं प्लस के होतील प्लसचं मायनस होतील ह्याचे ॲडिशन सेवन एल हंड्रेड अँड सेवन्टीन येतं मायनस ते वन ट्वेंटी वन म्हणजे मायनस फोर ॲन्सर येणार आहे आणि ॲन्सर करेक्ट आहे इलेवनचा ॲन्सर डी येणार लक्षात घ्या इलेवनचा ॲन्सर डी करेक्ट आहे बट टाईप कुठले तर कळालं का तुम्हाला तुम्हाला फॉर्म्युले आले पाहिजेत फक्त आणि अननोन ज्या गोष्टी आहेत त्या ओळखायच्या आहेत तुम्हाला ओके आता लक्ष द्या हे पण केलं आपण सगळं सर्कलचा मग अजून एक प्रॉब्लेम आहे तो घेतो मी ठीक आहे टोटल तीन चार क्वेश्चन सर्कलचे आलेत लक्षात घ्या चौदा पैकी म्हणू या पण दोन आहेत अजून दोन आहेत ठीक आहे म्हणजे बघा इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ अनंत सर्कल कॉन्सेंट्रिक म्हणजे दोघांचा सेंटर एक त्याचं इक्वेशन दिलं आहे टचिंग वाय ॲक्सिस म्हणलं आहे टचिंग वाय ॲक्सिस बरं झालं सांगतो जेव्हा सर्कल एक्स ॲक्सिसला टच करताना तेव्हा त्याचा वाय कोऑर्डिनेट जो असेल समजा हा पॉइंट आहे ए बी मग सेंटरचा वाय कोऑर्डिनेट जो असतो ती असते रेडियस जर ते वाय ॲक्सिसला टच करत असेल तर एक्स कॉर्डिनेट जे असेल ती असेल रेडियस आणि जर सर्कल दोन्ही ॲक्सिसला टच करत असेल तर त्याचा एक्स कॉर्डिनेट आणि वाय कॉर्डिनेट सेम येणार ओके बरं झालं हे आपण बघितलं न्यूमेरिकल घेणार आहे मी पण थांबा आता सांगतो सर्कलचं इक्वेशन दिलं तुम्हाला तुम्हाला रेडियस काढता येईल बरोबर आहे अंडर रूट जी स्क्वेअर प्लस एफ स्क्वेअर मायनस सी वापरून रेडियस काढता येईल सेंटरपासून आता रेडियस समजा फायू सेंटीमीटर आहे बरं का 
आता सेंटर पासून 3 सेंटीमीटर वर एखादा पॉइंट असेल तर किती टँजेंट काढता येतील सेंटर पासून 3 सेंटीमीटर सर्कलच्या आत येणार एकही टँजेंट काढता येणार नाही पण सेंटर पासून 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट असेल तर एकच टँजेंट काढता येईल सेंटर पासून 7 सेंटीमीटर असेल तर दोन टँजेंट मग किती टँजेंट काढता येतील असा पण प्रश्न आहे बरं का ठीक आहे मी प्रॉब्लेम तो घेणार आहे बरं का अगोदर बाकीचे पॉइंट सांगतोय हां दुसरी गोष्ट दोन सर्कल इंटरनली टच करत असतील तर एकच टँजेंट काढता येते आणि दोन सर्कल एक्सटर्नली टच करत असतील तर तीन टँजेंट काढता येतात एक दोन आणि हे तीन दोन सर्कल इंटरसेक्टिंग असतील तर किती टँजेंट काढता येतील रे किती काढता येतील दोनच काढता येतील ना एक इकडं आणि एक इकडं कॉमन टँजेंट हा दोघांना पण असणार आहे कॉमन हे लक्षात घ्या बघा गडबड नाही ना नाही असं बरोबर आहे लक्षात घ्या म्हणजे इथं तीन टँजेंट तुम्हाला काढता येत आहेत बरं मग आता बोर्ड एम सी क्यू जे आलेले आहे सी ई टी पी वाय क्यू त्याच्यामध्ये ते बहुतेक वाय ॲक्सिसला टच करत आहे वाय ॲक्सिसला काय करतो आहे टच करत आहे ओके बरोबर आहे मग वाय ॲक्सिसला टच करत असेल तर सेंटरचा एक्स कॉर्डनेट म्हणजे तुम्हाला मायनस जीची व्हॅल्यू काढायची आहे तीच रेडियस येणार आहे सांगतो सर्कलचं इक्वेशन लिहितो की एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर मायनस सिक्स एक्स मायनस फोर वाय मायनस ट्वेल्व इक्वल टू झिरो ओके मग टू जीची व्हॅल्यू मायनस सिक्स जीची व्हॅल्यू मायनस थ्री ओके मग सेंटरचं कॉर्डिनेट मायनस जी मायनस एफ मग मायनस जीची व्हॅल्यू थ्री मग सेंटरचा जो कॉर्डिनेट असेल एक्स कॉर्डिनेट तीच रेडियस येणार आहे मग मला रेडियस मिळाली किती सांगा थ्री समजून घ्या सेंटरचा एक्स कॉर्डिनेट इथं निगेटिव्ह जरी असताना तरी रेडियस पॉझिटिव्ह घेतली असती हे लक्षात घ्या डिस्टन्स आहे ते बाय मायनस एफ पण करूया बरं का म्हणजे बघा टू एफची व्हॅल्यू मायनस फोर आहे एफची व्हॅल्यू काय येणार मग मायनस टू मायनस टूचं इथं प्लस टू होतील मग मला सांगा आता तुम्हाला सेंटर माहिती आहे आणि रेडियस माहिती आहे मग सेंटर रेडियस फॉर्म वापरा ना म्हणजे हे एच केचे व्हॅल्यू आहेत म्हणजे एक्स मायनस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर वाय मायनस के ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू थ्रीचा स्क्वेअर सिम्प्लिफाय करा तुम्हाला एक क्वेश्चन मिळेल मग आलं का लक्षात तुमच्या आता टेक्स्टबुक मधला बरं का सातवा टॉपिक आहे सर्कल अँड कॉनिक्स ओके सेवन पॉईंट वन आणि सेवन पॉईंट टू बाळांनो हे दोन एक्झरसाइज आहेत ना सेवन पॉईंट वन आणि सेवन पॉईंट टू हे तुम्हाला बघायचे आहेत लक्षात घ्या तिथं जे अगोदर त्यांनी सॉल्व्ह प्रॉब्लेम करून जे दिलेत ना ते पण बघा बाळांनो सिरियसली बघा सेवन पॉईंट टूला बघा त्यांनी काय म्हणलंय सर्कलचं एक क्वेश्चन दिलं सेंटर रेडियस फॉर्म करा कराच मी तुम्हाला गंमत सांगू का जर आपण व्यवस्थित आता वेळ नाही आहे मी जर हुडकलो नाही यातलं व्यवस्थित तर आता जे हे एम सी क्यू आल्यात ना त्यासुद्धा इथं सापडतील कदाचित कारण याच्यातलेच प्रश्न असतात हे लक्षात घ्या बरं का म्हणजे सॉल्व्ह प्रॉब्लेमच बऱ्यापैकी विचारले जातात त्यामुळे सॉल्व्ह प्रॉब्लेम बघा दोन एक्सरसाइज करण्याचा प्रयत्न करा सेवन पॉईंट वन आणि सेवन पॉईंट टू आणि जमलं तर सेवन पॉईंट थ्री पण करा आता सर्कल म्हणलं की त्याचे पॅरामॅट्रिक इक्वेशन म्हणायच एक्स इक्वल्स टू काय ए कॉस थीटा वाय इक्वल्स टू ए साईन थीटाच बरं का लक्षात घ्या मग त्याच्यावरती क्वेश्चन दिसत तर नाही आहेत पण करणं गरजेचं आहे ठीक आहे मग मी दिलेला होमवर्क करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद